jeg hedder Søren. Øh, jeg er med som selv den, der hedder Startup Weekend. Øh, så dagligt sidder jeg på Mediehøjskolen i, øh, i København. Øh, jeg arbejder som digital projektleder på et reklamebrug, der hedder CWA. Og jeg er altså eventkoordinator for noget, der hedder Startup Weekend. Og det er derfor, jeg er her i dag for at fortælle om det. Øh, Startup Weekend, det er et international, en international non-profit organisation, det er ligesom Tekutia. Det blev startet i, for to år siden, øh, måske 2007, af to amerikanere, Mark Baker og Kenneth Nielsen øh, i, øh, i Seattle. Øh, og det blev taget til Danmark, og nu hedder Startup Bootcamp, øh, som jeg var med til at arrangere Startup Weekend sammen med. Øh, og Startup Weekend, det er et, et iværksætterkoncept, som jeg tror alle ville have været helt gerne med, hvis nu havde været så koncept som en præsentation, fordi det er no talk all action event. Og det går ud på at, at samle øh, mennesker til et, et weekendarrangement, hvor man laver startup virksomheder. Man laver virksomheder på en weekend. Øh, det gjorde vi i København for første gang. Øh, man har 54 timer, og vi fik samlet 130 mennesker. Øh, blandt andet andet, og jeg har en, en lille video til at vise, hvordan, øh, hvordan sådan en weekend nogenlunde fløber. Er der lyd på for øvrigt? mennesker, man samler sig sådan her for at lave startup virksomheder. Og de mennesker, der var med her første gang, vi holdt i København for, for 14 dage siden, at det var ca. 30% udviklere, det vil sige folk, der sidder og programmerer. Det var 30%, der var forretning marketingfolk, altså det vil sige folk som mig. Og der var en 20%, der var studerende. Resten, det var en blandet eller anden af designer, webdesigner, det var nogle social media folk, det var folk, der ikke helt vidste, hvilken kasse det var sig. Det er to kommunale idéer, øh, vi laver. Det vil sige, det er typiske websites, det er webapplikationer, det er mobilapplikationer. Øh, og de idéer, der er lagt sammen med noget action, det skaber en startup. Øh, og det er det, det går ud på. Det er at lave en virksomhed, og det er at skabe noget netværk. Øh, og de her idéer, øh, som, som bliver skabt, det er at, at folk som jer, det er folk som mig, der øh, kommer til eventet øh, og pisser deres idé. Og øh, nu har jeg 20 slides og 20 sekunder, her har jeg nu til at præsentere en idé. Det er en vasepisse, det er, Hej, jeg hedder Søren, jeg laver det og det, min idé er det og det, min vision er det og det, og jeg skal bruge det og det for at eksekvere min idé. Det vil sige, at jeg skal måske bruge en udvikler, jeg skal måske bruge webdesigner, og det er altså det, der skal skabe resten af weekenden. Og når folk har, har pisset deres idé, så stemmer alle dem, der har der er med sig i svanget. Der kom 40 idéer på tavlen den her weekend, og folk har så tre stemmer, som de så sætter på, hvad for nogle idéer, de synes, der var de fede. Og så kommer man fælde ned til, til vi fik 12 øh, idéer, og de 12 idéer er så de idéer, der skal skabes en startup op omkring. Øh, og de øh, 12 idéer, øh, som så bliver uddannet, det sker der så, at skal man så finde nogle mennesker, man skal bruge til det. Hvis jeg for eksempel har en, øh, jeg vil gerne lave en mobil applikation, så og jeg har brugt en idé på uddannet, så jeg, jeg skal bruge nogle iPhone-udviklere, er der nogle iPhone-udviklere, webdesigner osv., og så begynder de her idéer øh, at forme sig op omkring nogle hold. Og det er typisk hold af 10 personer, der, der stiller op til det her. Og de her hold har så bare sådan lige til at ud, og udføre idéen. Og det er meget, som man kaster ud i et fly. Man kan kaste lige ud i det. Man er pludselig sammen med 12 personer, man, man selv ikke kender. Man har et fælles mål, og det er at lave en, en virksomhed. Og det har man altså ikke så lang tid til, så det er virkelig bare at kaste ud i det. <tryk> og så tager jeg lidt tråden. Nu er det lang tid til næste slide, så jeg prøver at gøre det. Det handler om at work hard og face smart, det vil sige, at hvis man har en idé, og man skal præsentere det søndag aften, så er det ikke noget at have en stor forbrug af det, man vil alt muligt. Det skal koldes ned til det essentielle. Det vil sige, prioritere din tid, når du, når du laver sådan noget her. Så for, at din idé bliver så konkret, når du står og holder den foran en juli søndag aften, at de forstår konceptet, at de forstår forretningsidéen. Øh, og at de til sidst øh, kan, kan finde vinder, for det er også lidt ud på, at vinderne så er der får 10.000 kroner til at, at søge sig til en idé. Øh, så det er en del af det. Del af det. Og dem, der så kårer vinderne, det er folk, der tidligere har lavet virksomheder, det er folk, der sidder på en, en fancy masse penge, det vil sige, det er venskabslister. Øh, og, og de vurderer så innovationshøjden, og de vurderer så, øh, om idéen den, den holder. Vinderne i år på noget, der øh, de to Facebook, Twitter, Flickr, Lars og Flemmer osv. aggregerede data og lavede en time machine, det vil sige, at man kunne gå tilbage i tiden og følge med i, hvad der skete på de her sociale medier på et hvert givet tidspunkt. Uh, Memodagen var 
startede af Gud, der havde været til Skype, så det viser også lidt om, om, øh, om de mennesker, der er med. Det er altså, mange af dem er så dygtige. Der var også øh, eventstalker, som var en, en iPhone-application, hvor du på hvert givet sted i byen, eller hvor hen i landet nu er, tager du din telefon op, ser hvilke events der er omkring dig. For eksempel nu, der bliver til så kunne være, der nogen, der ser på gaden. De finder eventet, kommer hertil, kan så på deres telefon følge med, følge med i, hvad der sker til eventet. Altså, hvad siger folk på Twitter? Hvem lukker ind på Foursquare? Øhm, det kunne man med eventstalker. Hvis du synes, det er noget for dig, så sker det igen i Aarhus øh, den 11. til den 13. juni, og du kan læse mere ind på Aarhus, øh, som starter på weekend og år. Øh, og jeg ved, at de allerede har et, øh, et fedt venue, og de har et team op at køre, og de er ved at finde nogle sponsorer osv., så, så tjek ud, hvis at, øh, du kan finde på at sætte til Aarhus. Vi gør det også i København igen. Øh, I uge 46 er der noget, der hedder Global Entrepreneur Week. Det er så ikke for det er jo 46, der laver vi så igen, Copenhagen startup weekend, og vi har igen en fed venlig klar, og vi arbejder på at få gode sponsorer, så vi kan gøre det endnu bedre end sidste år. Apropos sidste år, eller apropos i år, vi har også taget et par statements med fra, fra dem, der deltog. De har tre ord til at sige, hvad de mener. Really innovative pitches, awesome people, and uh, really nice to you. Open-minded people. Unique. 